ಐಶ್ವರ್ಯ ದಾಮ ಅಂದರ್ಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಪಿಕ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಪಾಠ ರಾಮ್ ಜೋಗೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಾರಿ ರಚನ ಧರಣಿ ಕುಮಾರ್ ಗಾರಿ ಸಂಗೀತಂ ಚಿನ್ಮಯಿ ಗಾನಂ ಪಾಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ
నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు తెలుసు ఏం పాడాలి అనే విషయం ఓపెనింగ్ చాలా బాగుంది తర్వాత పోకడల్లో కంట్రోల్ కొంచెం కావాల్సి వచ్చింది అవసరం ఉంది అనిపించింది ఆల్ ది బెస్ట్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఒక్కోసారి గొడవ అయిపోతుంది తెలుసా సింపుల్ సంగతిలో అనుకున్నప్పుడు రావు నాకు బొచ్చుడు సార్లు జరిగింది అలాగా ఎవరో ఎవరో పెద్ద కష్టమైంది కాదు అది అది ఎందుకు రెండు మూడు సార్లు అయిన తర్వాత మూడోసారి కానీ అది ఘాట్లో పడలేదు తెరిదే తెరా తెరిరా అంతే కదా దానికి ఎందుకో చాలా యాతన పడ్డావు తల్లి అది ఆ ఒక ప్లే లాస్ట్లో ఒక చరణంలో ఒక సంగతి దీనికంటే కష్టమైంది ఈజీగా పాడేశావు ఆ ఎవరు అన్నది బట్ అది ఏమైపోతుందంటే ఒక్కటి మనకు పలకలేదని అది తెలుస్తూనే ఉంటుంది మిగతా పాట అంతా పాడుతున్నప్పుడు దానివల్ల మిగతా పాటలు అక్కడ ఇక్కడ పిచ్చింగ్ కొంచెం శృతి అటు ఇటుగా అటు ఇటుగా అవుతూ వస్తుంది అనమాట అది మర్చిపోవాలి యాక్చువల్గా మాకు తప్ప జరిగిపోయింది ఓకే ఫైన్ వీ కాంట్ కరెక్ట్ ఇట్ కావాలంటే మళ్ళీ చేసుకుందాం మిగతా పాటను మనం బ్రహ్మాండంగా పాడేస్తాం అని ఆ కాన్ఫిడెంట్తో వెళ్ళిపోవాలి యూ కెన్ డూ బెటర్ శుభం భూయాత్ థ్యాంక్ యూ శ్వేత మోహన్ యాక్చువల్గా మాతృభాష మలయాళం సుజాత కూతురు కదా అంటే తమిళనాడులో పుట్టి పెరిగింది కాబట్టి తమిళ్లో కూడా ఆ అమ్మాయికి మలయాళం యాస ఉంటుంది ఎక్కువగా బట్ మంచి సింగర్ షీఈ్ అ గుడ్ సింగర్ వాళ్ళమ్మ చిన్నప్పుడు పాడినట్టే ఉంటుంది తను పాడినా కూడా అనంత్ శ్రీరామ్ కూడా ఇది ఇంకేం రాస్తాడు తుళ్ళే చినుకైనా నా ఒళ్ళే తడవదులే కవిత్వం కావాలి శబ్దము కావాలి అర్థవంతంగా ఉండాలి రొమాంటిక్గానూ ఉండాలి తుళ్ళే చినుకైనా నా ఒళ్ళే తడవదులే దారే ఇరుకైనా నాకేది తగలదులే కాళ్ళు నేల తాకవిలా కాలం ముందుకెళ్ళదలా అయ్యో ఊపిరాడదలా ప్రేమ కన్నా హింస ఒకటి ఉంటుందా ప్రేమ కంటే హింస ఉండదు తెలిసిన విషయమే ప్రేమ హింస ప్రేమ వల్ల బాధ ప్రేమ వల్ల సుఖం రకరకాలుగా వస్తున్నాయన్నమాట ఇప్పుడు రకరకాలుగా అయిపోయి ఒక ఆడపిల్లను వేధించడం అనేటటువంటిది ఒక చిన్న ప్రక్రియ అనుకుంటున్న రోజుల్లోంచి అది పెద్ద హాబీగా మారిపోయింది ఈ రోజులు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత దానివల్ల ఎంత మంచి జరుగుతోందో దానికంటే రెండింతలు చెడు జరుగుతోంది ఎవరో తెలియకుండా ఒక ఇంటర్నెట్లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయినో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయినో వాళ్ళిద్దరూ సంభాషణలు తెలుసుకుని దగ్గర అయిన తర్వాత కలుసుకున్న తర్వాత తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఇష్టమైతే మేము పెళ్లి చేసుకుంటామని చెప్పండి కష్టమైతే ఆ తర్వాత ఇబ్బందుల తర్వాత వాళ్ళకి ఏమీ చెప్పకుండా చివరి దాకా మీరిద్దరూ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి అబ్బాయో అమ్మాయో ఒకరిని డిచ్ చేసిన తర్వాత ఓ ఉత్తరం రాసిపెట్టేసి ఈ నేళ్ళు పెంచిన తల్లిదండ్రుల్ని నానా హింస పెట్టి మీ ప్రాణాలు తీసుకోవడం అనేది ఎవరికి సుఖం ఉంటుంది ఇందులో చూడండి ప్లీజ్ అండ్ డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియం ఆర్ ఈ ఇంటర్నెట్లో ఉండే ఫేస్బుక్లు ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా మంచి విషయాలు పంచుకోవడానికి ఏదైనా ఎక్కడైనా క్లామిటీ జరిగితే దానికి ఏదైనా చేయడానికి ఉపయోగించండి తప్ప ఎనీథింగ్ కెన్ బి హ్యాక్డ్ దీస్ డేస్ మీరు ఎక్కడ ఏమి చేసినా సరే అవన్నీ తీసి పెట్టేయవచ్చు సో వయసులో ఉన్న పిల్లలకి నేను కోరుకునేది ఒకటి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ మాధ్యమాలతో మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 కేర్ఫుల్ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను యు గాట్ టు బి కేర్ఫుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ నీకు ఒక అద్భుతమైన జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి చెప్పా పెట్టకుండా నువ్వు సడన్గా వెళ్ళిపోవడం అనేది న్యాయం కాదు తండ్రి న్యాయం కాదు తల్లి సమస్యలకు ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది ప్రపంచంలో పరిష్కారం లేని సమస్య లేదు యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ డూ ఇట్ కృంగిపోయి మాత్రం జీవితాలను నాశనం చేసుకోకండి తల్లిదండ్రులకు శోభ మిగిల్చుకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ ఈ జనరేషన్ బిల్ చేసిన సాంగ్ సూపర్ డూపర్ సభాగారి కోసం ఒక కవిత రాశారు I love you. Oh, yeah, what the hell is it?